Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja Di video kali ini akan dibahas silsilah biografi Dr. Sutomo Sang Pendiri Budi Utomo Sutomo lahir di desa Ngepeh, kecamatan Loceret, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888 dengan nama kecil Subroto. Ayahnya, Raden Suwaji, adalah seorang priayi pegawai pareh yang maju dan modern. Sutomo termasuk anak yang beruntung karena dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, berkecukupan, dan cukup dimanja terutama oleh sang kakek dan neneknya. Garis dari Ayah Sutomo adalah putra dari Raden Suwaji, yakni seorang bangsawan yang berkedudukan sebagai wedana di Mauspati Madiun. Menikah dengan Sudarmi Suwaji Putro. Raden Suwaji adalah putra dari Raden Ngabei Singolwi Joyo atau Kiai Haji Abdurrahman, yakni tokoh masyarakat yang dihormati dan berpengaruh di Nganjuk. Di usia 8 tahun, Subroto atau Sutomo dititipkan oleh kedua orang tuanya kepada pamannya yang bernama Arjo Dipuro. Oleh pamannya tersebut, ia didaftarkan sekolah di ILS Bangil. Namun, Subroto tidak diterima, tetapi pamannya tidak patah semangat dan keesokan harinya pamannya mendaftarkan kembali ke ILS dan atas keinginannya untuk menyekolahkannya akhirnya diterima namun namanya berubah dari yang awalnya Subroto menjadi Sutomo selesai menempuh pendidikan di ILS Sutomo dihadapkan pada dua pilihan ayahnya Raden Suwaji menginginkan Sutomo masuk ke Stovia sebagai dokter sedangkan sang kakek menginginkannya menjadi pangreh praja hal tersebut cukup menyita pikirannya namun hati kecil Sutomo memiliki keinginan masuk sekolah kedokteran karena baginya pekerjaan pangreh praja hanya disuruh-suruh Belanda akhirnya melalui perenungan panjang Sutomo dengan tegas menolak jabatan pangreh praja Sutomo resmi menjadi siswa di Stovia pada tanggal 10 Januari 1903 saat itu usianya genap 15 tahun pada awal masa pendidikannya Sutomo dikenal sebagai sosok yang berani cerdas malas belajar dan suka mencari masalah kondisi tersebut membuat Hasil belajar Sutomo kurang memuaskan pada tahun-tahun awal di Stovian. Namun, sikap Sutomo berubah drastis ketika memasuki tahun ketiga pendidikannya. Dirinya menjadi begitu serius dalam belajar, bahkan perilakunya menunjukkan banyak perubahan. Di salah satu mata kuliah Aljabar, dirinya bisa menyelesaikan soal dengan sempurna. Padahal tidak ada satupun teman kelasnya yang bisa menjawab. 
perubahan sikap dan pandangan hidup Sutomo ke yang lebih baik semakin nyata. Saat dirinya mengetahui bahwa ayahnya meninggal dunia pada 28 Juli 1907. Sejak itu, Sutomo menjadi sosok yang memiliki jiwa sosial tinggi, peduli pada lingkungan sekitarnya, dan peduli pada negara mulai tumbuh. Saat itulah, Sutomo berjumpa dengan Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang merupakan alumni Stofia. Dr. Wahidin saat itu berkunjung ke Stofia dan bertemu dengan para mahasiswa seperti Sutomo. Dalam pertemuan itu, Dr. Wahidin mengemukakan gagasannya untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah untuk mengangkat derajat bangsa. Gagasan Dr. Wahidin itu ditangkap dan terus direnungkan oleh Sutomo. Sutomo juga mendapat pengaruh dari Dr. Dawes Decker yang telah mengeluarkan surat kabar yang berisi tentang penyerangan terhadap Hindia Belanda yang bertindak sewenang-wenang terhadap kaum pribumi yang mendorong dan mempercepat timbulnya pergerakan nasional. Akhirnya, Sutomo bersama dengan mahasiswa lainnya seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji Tirtonegoro secara intens melakukan diskusi. Hingga akhirnya, Sutomo dan dua orang itu mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Stofia lainnya untuk membahas pendirian organisasi. Pertemuan dilakukan di ruang anatomi Stofia dan menghasilkan pendirian organisasi bernama Budi Utomo yang mengandung arti Budi yang utama. dan Sutomo sebagai ketuanya. Maka, Budi Utomo berhasil didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Hal tersebut menjadi tonggak pergerakan politik Sutomo melawan pemerintah Hindia Belanda. Tanggal itu hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dalam waktu singkat, Budi Utomo telah memiliki banyak anggota dan cabang-cabang yang berada di Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Magelang. Budi Utomo juga telah mengadakan Kongres yang pertama, yakni pada tanggal 3 Oktober 1908 dan dibuka secara resmi oleh Raden Adipati Aryo Tirto Kusumo sebagai ketuanya. Dr. Sutomo menyelesaikan studinya di Stofia pada tahun 1911. Sejak saat itu, Sutomo resmi menjadi dokter dan dalam pengabdiannya sebagai dokter dirinya mulai bertugas di Semarang Tuban Lukuk Pakam Sumatera Timur dan beberapa kota lainnya Sutomo juga tercatat sebagai salah satu tenaga medis yang menangani wabah pes di Malang Dalam pengabdiannya menjalankan tugas mengobati rakyat, Sutomo tidak pernah memungut biaya pengobatan. Dengan berkeliling daerah, membuat Sutomo semakin sedih melihat kondisi rakyat Indonesia. Jiwanya panas dan hatinya terluka melihat bangsanya sengsara karena Belanda. Akhirnya, Sutomo memilih untuk mendermakan hidupnya, membantu kesehatan masyarakat, 
hingga ia diperbantukan di rumah sakit Blora, Jawa Tengah. Rumah sakit Blora merupakan rumah sakit Zending yang pada tahun 1917 pemerintah Hindia Belanda menyebutnya rumah sakit umum Zending Blora. Imbasnya adalah Sutomo sedikit renggang dengan kegiatan organisasinya. Di rumah sakit Blora inilah Dr. Sutomo berkenalan dengan Everdina Bruring. Pertemuan mereka bermula ketika Dr. Sutomo menjemput Everdina di stasiun Blora untuk membantunya bertugas. Kedatangan Everdina Bruring ke Hindia Belanda adalah untuk menghibur diri setelah kematian suaminya terdahulu. Dr. Sutomo pun mulai memahami kesedihan Everdina. Akhirnya, Dr. Sutomo mempersunting seorang perawat bernama Everdina Bruring. Everdina menjadi perempuan penting dalam hidup Sutomo. Meski berdarah Belanda, Everdina tidak pernah menghalangi Dr. Sutomo melawan politik kolonial bangsanya. Bahkan, tak jarang, Everdina membantu Dr. Sutomo menyusun strategi melawan Belanda. Mereka pun menikah pada tahun 1917. Namun, ternyata pernikahan tersebut tidak direstui oleh kakak Everdina. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi spesialis kedokteran di Universitas Amsterdam. Maka, ia beserta istrinya pindah ke Belanda. Selama kuliah di Belanda, Dr. Sutomo ikut berkegiatan di Indis Vereniging. Dr. Sutomo juga sempat dipilih menjadi ketua Indis Vereniging. Sekembalinya di tanah air, yakni tahun 1923, ia melihat kelemahan yang ada pada organisasi Budi Utomo. Waktu itu, sudah banyak berdiri partai politik. Karena itu, ia ikut giat mengusahakan agar Budi Utomo bergerak di bidang politik dan keanggotaannya terbuka buat seluruh rakyat. Sepulangnya dari Belanda, Dr. Sutomo bekerja sebagai guru dokter atau dosen ilmu penyakit kulit dan kelamin di Netherlands Indies Arsen School atau NIAS di Surabaya. Keduanya tetap merasakan bahagia meski tak dikaruniai anak. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinannya, PBI berkembang pesat. Sementara itu, tekanan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap pergerakan nasional semakin keras. Lalu, Januari 1934 dibentuklah Komisi Budi Utomo Persatuan Bangsa Indonesia yang kemudian disetujui oleh kedua pengurus besarnya pada pertengahan tahun 
1935 untuk berfusi. Nyonya Dr. Sutomo atau Everdina jatuh sakit karena ketidakcocokan udara di Surabaya yang sangat panas dan beristirahat di daerah sejuk celaket di lereng gunung penanggungan Malang. Meski sakit, Nyonya Dr. Sutomo masih aktif di kegiatan sosial di Malang. Dan di sela-sela kesibukannya, Dr. Sutomo secara rutin dua minggu sekali menjenguknya. Pada tanggal 17 Februari 1934, jam 9 lewat 10 pagi, Nyonya Dr. Sutomo, yakni Everdina, menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang suami dan dimakamkan di Kompleks Makam Kembang Kuning, Surabaya. Pengabdian Everdina yang tulus selama ini membuat Sutomo semakin cinta kepada istri sampai akhir hayatnya. Di mata Sutomo, sang istri adalah perempuan pujaan. Tugas harian seperti memasak, mencuci, dan sebagainya rela dilakukan. Bahkan di waktu-waktu libur, Everdina selalu menyiapkan keperluan logistik di rumah. Karena Sutomo sering mengadakan rapat organisasinya di rumah. Hanya Everdina lah satu-satunya perempuan yang singgah di hati Sutomo. Dan membuat Sutomo tidak pernah berniat sedikitpun untuk menikah lagi. Kongres peresmian Fusi dan juga merupakan Kongres terakhir Budi Utomo melahirkan Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Berlangsung tanggal 24 sampai 26 Desember 1935. Dr. Sutomo diangkat menjadi ketua Parindra merupakan gabungan dari organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Sumatera Nenbon, dan Persatuan Bangsa Indonesia. Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Dr. Sutomo banyak membantu rakyat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun sayangnya, Dr. Sutomo tidak sempat menyaksikan bangsa merdeka dan terbebas dari penjajah. Pada tanggal 30 Mei 1938, pukul 16.30, Dr. Sutomo meninggal dunia karena sakit. Dia dimakamkan di halaman gedung nasional Surabaya, yakni di Bubutan, Surabaya. Seluruh penduduk kota Surabaya tumpah ruah di jalan Bubutan. Bahkan jalan-jalan itu pun berubah menjadi lautan manusia. Suara jikir berdengung dari lisan ribuan pelayat yang mengantar kepergian putra bangsa terbaik. Untuk mengenang jasa-jasanya, Dr. Sutomo ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961, yakni berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Kontroversi Pada bulan Mei 2013 Setelah sekian lama meninggalnya Dr. Sutomo Dikejutkan dengan munculnya nama Isah Tiningsih Yang saat itu berusia 73 tahun 
yang mengaku sebagai anak tunggal Dr. Sutomo dari hasil pernikahannya yang kedua dengan ibunya yang bernama Musni Binti Nadri. Menurut pengakuan Isah Tiningsi, setelah meninggalnya Everdina Bruring, istri Dr. Sutomo yang berasal dari Belanda, Dr. Sutomo menikah lagi dengan ibunya, yakni wanita bernama Musni yang berasal dari Bareng, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1935. Dari pernikahan tersebut, pada tanggal 8 April 1937, lahirlah Isah Tiningsih atau Isah dan tinggal di Jalan Kenari, Surabaya. Isah mengaku bahwa ia adalah anak satu-satunya Dr. Sutomo karena dari pernikahan sebelumnya, Dr. Sutomo memang tidak dikaruniai keturunan. Saat Dr. Sutomo meninggal, usia Isah Tiningsih baru 13 bulan dan ibunya memutuskan untuk pindah dan membawa Isah tinggal di Jalan Genteng Bandar Gang 1 nomor 2 Surabaya. Isah Tiningsih sekarang sudah memiliki enam orang anak, yakni Yuswa Tiningsih, Basuki, Tri, Susilo, Eni, Yani, dan Heri. Yuswa Tiningsih adalah salah satu putri dari Isah Tiningsih yang mengaku sebagai anak satu-satunya dari perkawinan Dr. Sutomo dengan Musni yang saat itu masih berusia 14 tahun sebagai pembantu yang dinikahi Dr. Sutomo setelah istri pertamanya yang berkebangsaan Belanda meninggal dunia. Saat Isah Tiningsih berusia 13 bulan, Dr. Sutomo meninggal dunia karena sakit berbagai bukti legal seperti keterangan kepala desa yakni pernyataan dari Kepala Desa Bareng, Kenyamatan Bareng, Kabupaten Jombang, bahwa Dr. Sutomo dan istrinya, Musni, pernah tinggal di sana pada tahun 1935. Hingga dokumen akte kelahirannya telah disodorkan. Yuswa Tiningsi juga menyertakan beberapa keterangan dari warga desa itu bahwa pendiri Yayasan Pendidikan Budi Utomo itu pernah memiliki anak bernama Isah Tiningsi, Ibunda Yuswa Tiningsi. Fakta itu dibantah oleh keluarga ahli waris sah Dr. Sutomo dengan asumsi bahwa Dr. Sutomo yang masih keturunan darah biru tidak mungkin menikahi seorang pembantu dari kalangan masyarakat biasa. Keluarga Habimono yang merupakan anak dari adik Dr. Sutomo yang bernama Siti Sundari mengakui bahwa Dr. Sutomo hanya menikah sekali seumur hidupnya, yakni dengan putusan Mahkamah Agung nomor 69 PK garis miring AG garis miring tahun 2008. Selama ini, pemerintah tidak pernah mengakui keberadaan keluarga keturunan Dr. Sutomo tersebut. Mereka sudah berupaya menempuh jalur hukum sejak 15 tahun lalu. Namun, kabar terakhir bahwa keputusan dari Mahkamah Agung adalah mereka tetap kalah. Artinya, pemerintah tetap tidak menganggap keluarga ini sebagai keturunan Dr. Sutomo. Demikianlah silsilah biografi sejarah pahlawan Indonesia, yaitu tentang Dr. Sutomo yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Terima kasih.